तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गया तो मैया ने इतना सब छू है यदि सारी तरकारिया उग गई तुम्हारा घर तो वन बन जाएगा बाबा हाँ तुम्हारे हाथ में चमत्कार है तुम देवी हो काना अरे देख क्या रो है देवी खड़ी है आसन लेकर आ जा बिछा 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 अरे अदारो देवी माँ आसन ग्रहण करो अरे ना आप भोजन ना मनाएंगी आपको तो भोग लगेगो और वो मैं और का नाम मिलकर बनाएंगे बताती तो फूल कहाँ से आ गए लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है किसका प्रभु वो भी कौन सकते है मुरली हाँ वो है वो वृंदा देवी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती कब दर्शन देंगे प्रभु कब आएंगे आप सबको किसने भेजा है जाकर विंदा देवी को मेरा संदेश दो मैं कल उनसे मिलने आऊंगा ये वचन है मेरा मैं कल उनसे मिलने आऊंगा कल उनसे मिलने आऊंगा ये वचन है मेरा ये वचन है मेरा सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको को 
प्रभु आपने वचन तो दे दिया पर मैया की आज्ञा के बिना कर कैसे जाएंगे अपन ये समस्या तो है मुरली पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की आज रात का समय है आप सबके पास मेरी सहायता करो गाँव मैया सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो छे, छे कैसे संभव? पतो नहीं महाराज जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे इन्हें देखो तो सही ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई जी देखो नंदराज आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है नंद वृंदावन के हर घर की यही कथा है सभी घरों का सारा चारा खा गई गई है अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था ऐसा कौन कर सकते हो अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है हाँ नहीं तो नाना जी जी खाना ऐसा क्यों करेगा भला हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिसाच ने करो है ये सब हाँ भूत प्रेत पिसाचो के पास तो और कछु कार्य है ही ना रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर क्या मौसी ना मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि कि जो हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो हम्म मैं भी जय सोच रही हूँ अवश्य गांव मैया सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख पतो है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गयी हूँ तब तो आपको गया से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी तो मैं अभी आपकी नहीं गयाओं की भोजन की बात कर रहा था अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा समस्या तो सच्ची में विकट है पर समाधान हो गयो हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगो और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगो और ये कार्य हमें आज ही करनो है योजना सफल हो गई वृंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी तनिक शीघ्रता करो सब गोदुली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको सब तैयार है हाँ बाबा मैं भी तैयार हूँ चलो मैया कहा मैया वन और का कैया को चढ़ाने जाना है कि ना ना 
तू कहीं ना जा रो है ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं मन में नया स्थान है यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइया इन सब से अनभिज्ञ है हम जाने बालों को के लिए सुरक्षित है कि ना जल्दी चलो विलम्ब हो रहा है हाँ। लो जी मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी अब विंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊ मैं मेरे प्रभु आने वाले हैं मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी सुनकर ना एक कार्य करे ना आप मेरी बात ना सुनती मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा इतना क्रोध क्यों रे वन जाके क्या करना था तुझे मिलना था मिलना था वन में किससे ये क्या बोल रही हो मैंने फिर से फंस गो बिछों और लताओं से खरबोश से हिरन से खिलाड़ी से वानर मराद से सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना हाँ जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको कैसे बताऊँ मैया वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है अच्छा ठीक है वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे बहुत आनंद उठाएंगे पता कौन सा खेल खेले टूट का उकान हा मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को जब ये रूट गई थी पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई मेरी तू रही मती करियो लल्ला और तुम सब भी तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा समझ आई हाँ। अच्छा लल्ला मैं तुझे वचन देती हूँ अगली बार जब वन जाऊंगी ना तुझे साथ लेके जाऊंगी बल्कि मैं जब भी वन जाऊ तू मेरे पीछे पीछे आ जाइए बस मुझे पत्थो है मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे के बैठा दोगी ना लल्ला मैंने वचन दियो ना 
मैं जब भी बन जाऊ तू मेरे पीछे पीछे आ जाइ पर हम जाएंगे कब अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला अभी तुम सब बताओ खाने के लिए कच्चे लाओ अरे मुझे तो आज ही जानो है मैया मीठे बुए ठीक है तुम सब यही प्रतीक्षा करो मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले ये तो प्रतीक्षा कर लेंगे मुरली पर कंस मामा नहीं करेंगे यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा महाराज आपने ये ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकू दुर्जान तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम हो गए क्या हुआ काना तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने मुझे बन जाना है दाऊ चलो ना सब चलते हैं पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊ एक बार के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है पहली मत पूछा का ना कहना क्या चाहते हो वो बता यही तुम सबने जो देखो है ना वो वृंदावन का बाहरी भाग है असली वन तो पीटर है गहराई में जहाँ गाँव के बड़े बड़े लोग गए हैं बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे आपको पशु प्रिय है ना जाओ एक से बढ़ के एक पशु है वृंदावन में इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे भूल जाओ काना जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ स्वयं भी चलूंगा और इन सब को भी लेकर चलूंगा वहाँ पूछ पे छोड़ दो दाऊ आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ चलेगा सबके सब कान्हा बलराम For more updates subscribe to our channel
click the show links and enjoy watching the videos.